എല്ലാം പുതുതാക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും പ്രതിദിന വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കുരിന്തർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പലവിധ നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും പത്തൊമ്പതിലെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകരെ ടി വിയിലൂടെയും പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെ നാം കണ്ടതാണ് നഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ കഠിനമായ വിഷമം തട്ടുമെങ്കിലും പതിയെ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ശരിയാക്കി ജീവിതം പഴയതുപോലെ തുടരുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുകയും ചെയ്യും അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് ഇതുപോലെയൊരു നഷ്ടവും വീണ്ടെടുക്കലുമാണ് തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴും മനുഷ്യനോടൊത്ത് കഴിയുന്നതിനും കൂട്ടായ്മയുമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ നൽകിയ കഴിവുകൾ മനുഷ്യൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി മരണമാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു അവനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മനുഷ്യനായി ദൈവം അവതരിച്ചു സകല മനുഷ്യരെയും പാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് അവൻ്റെ പാപരഹിത രക്തം ക്രൂശിൽ അർപ്പിച്ചു അതുവഴി ദൈവ സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന് അവനോട് വീണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നതിന് സാധ്യത കൈവന്നു ഇത് പാപ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന് വീണ്ടും ദൈവത്തോട് ചേരുന്നതിന് അവൻ വെച്ചേച്ചു പോയ മാർഗമാണ് ഇതൊരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ പാപം മൂലം മരണത്തിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്നു പാപകരമായ പഴയ ജീവിതത്തെ തന്നെ കർത്താവ് മായിച്ചു കളയുന്നു പിന്നെ അത് ഓർക്കുന്നത് പോലുമില്ല ദൈവമേ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവും സുഖവും തേടി അങ്ങയെ മറന്നുകൊണ്ട് പേരുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് മനസ്സിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന അനേകർ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത നരകത്തിലേക്കുള്ളതാണല്ലോ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ വചനങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് യാത്രയാകാതെ അങ്ങയുടെ വചനം വായിച്ചും ധ്യാനിച്ചും അങ്ങയുടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അങ്ങെടുത്ത് വസിക്കുവാൻ അവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയൻ